the sermon Lifting Him Up Out of History was delivered by Brother William Marion Branham on Wednesday evening, October 1, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. Il sermone, innalzarlo dalla storia, è stato predicato dal fratello William Marion Branham la sera di mercoledì 1 ottobre 1958 al tabernacolo Branham a Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. Good evening, friends. It's indeed a, a deem this a great privilege to be here at the tabernacle tonight to start again. A five night series of meetings. It's been some time since I had a revival here at the Tabernacle. Grazie, fratello Neville. Buonasera, amici. Davvero è un. Lo considero un grande privilegio essere qui al Tabernacolo stasera per iniziare di nuovo una serie di cinque serie di riunioni. È passato del tempo da quando ho tenuto un risveglio qui al Tabernacolo. We never announced it in the papers or anything, just so we knew we wouldn't have enough room to seat the people because it's small and our seating's very poorly. But we'll do just all we can to accommodate. Non l'abbiamo annunciato sui giornali o altro proprio perché sapevamo di non avere sufficiente spazio a sedere per le persone perché è piccolo e i nostri posti a sedere sono davvero pochi. Faremo però il possibile per accogliervi. We were going to get the high school gym here and we could advertise it, but there is some time of school now and it's kind of hard to get a hold of. Stavamo per ottenere la palestra della scuola superiore qui e potevamo pubblicizzarlo, ma là ora è tempo di scuola ed è piuttosto difficile ottenerlo. E molto presto me ne andrò, immagino, per le mie missioni e così via oltremare, e volevo proprio riunirmi per avere un po' di comunione con tutti gli amici prima di andare di nuovo là. You know, we meet time after time, and one time we're going to meet for the last time. So we, we want to keep right up as close as we can with the Lord and with His Word and As we see his word unveiling itself day by day, day by day, I thought it would be nice if we had a, a little meeting here and then we would pray for the sick. Sapete, ci incontriamo volta dopo volta e una volta ci incontreremo per l'ultima volta. Così noi... Noi vogliamo continuare a mantenerci il più vicino possibile al Signore e alla Sua parola. E mentre vediamolo svelarsi della Sua stessa parola, giorno per giorno, giorno per giorno. Pensavo sarebbe buono se avessimo una, una piccola riunione qui e poi avessimo pregato per i malati. And it's been told me some time ago by a vision that the Lord gave me some year ago, I suppose, or maybe a little more. I have it wrote out in a book at home of a changing of a ministry. E mi è stato detto tempo fa, tramite una visione che mi ha dato il Signore alcuni anni fa, immagino, o un po' di più, L'ho scritto in un libro a casa di un cambiamento del ministero. And many of you people sitting here, I wouldn't say many, but remember when we first built this tabernacle. You remember the vision that come the morning we laid the cornerstone there when he said, this is not your tabernacle. But he set me under the skies and said, told me that different things would take place. 
e molti di voi seduti qui non direi molti ma ricordate quando all'inizio abbiamo costruito questo tabernacolo ricordate la visione che venne il mattino in cui abbiamo posto la pietra angolare là quando egli disse questo non è il tuo tabernacolo ma mi ha posto sotto i cieli e disse mi ha detto diverse cose che sarebbero avvenute if you know you watch that come to pass just exactly as it was told see and it always has been that way so therefore I rest assuredly that what he says it's God and it has to be true se sapeste Osservatelo venire a compimento proprio esattamente come fu detto, vedete? Ed è sempre stato in quel modo. Quindi perciò riposo con certezza che quello che egli dice è Dio e deve essere vero. E then some time ago I was in a vision and I saw a large tent. Oh, it was a mammoth big affair. And I'd just been speaking and many souls were at the altar and were just kind of weeping with their hands up quietly and softly. A nice, gentle-spoken man came out to the platform and said, Now they will form the prayer line while Brother Bram is making ready. E poi tempo fa ero in una visione e vidi una, una grande tenda, oh, era una grande cosa gigantesca e avevo appena parlato e molte anime erano all'altare e stavano, per così dire, piangendo con le mani alzate silenziosamente e dolcemente. Un uomo cortese dalla parlata gentile uscì sul palco e disse Ora formino la fila di preghiera mentre il fratello Branham si prepara. As I was standing that way, of course, the prayer line would have been to my left. And I noticed a crowd of people that seemed to cover a city block or more that was standing in line. There was a little building, a wooden building inside of this tent. E mi trovavo da questa parte, certamente la fila di preghiera sarebbe stata alla mia sinistra, e notai una folla di persone che sembrava coprire un isolato o più che si trovava in fila. C'era un piccolo edificio, un edificio di legno dentro questa tenda. And there was a woman standing there, a man one taken names, and people were going in on crutches and stretchers and coming out the other side walking. Well, I wondered what all taken place in there. E là c'era una donna, un uomo, uno prendeva i nomi e la gente entrava con stampelle e lettighe e uscivano camminando sull'altro lato. Ebbene, mi chiedevo cosa fosse tutto quello che aveva luogo là dentro. And then that angel of the Lord, whose picture you see here, uh, it went from me and went right over that little building and stood there then went down and a voice spoke and said, I'll meet you in that place. Well now, I've looked forward for that time. E poi quell'angelo del Signore, la cui foto vedete qui, se ne andò da me e andò dritto sopra quel piccolo edificio e rimase là, poi scese. E una voce parlò e disse, ti incontrerò in quel luogo. Ebbene, ora ho aspettato quel tempo. I've been off some time now, resting because of overwork. I uh, come back in the last weekend, we had a little kind of a church doctrine for three nights here. Sono stato lontano per un po' ora riposando a motivo del sovraccarico di lavoro. Sono tornato e l'ultimo fine settimana abbiamo tenuto un piccolo, per così dire, una dottrina di chiesa qui per tre sere. That's last Saturday night, Sunday morning and Sunday night, prior to this meeting. Kind of get the church shook in condition so we could go ahead with this meeting coming on now. And then immediately after this, Sunday night will be my farewell night to the tabernacle for some time, as far as I know. 
Quello era la sera di sabato scorso, domenica mattina e domenica sera prima di questa riunione. In certo modo per scuotere la Chiesa nella condizione, in modo da poter proseguire con questa riunione che arriva ora. E poi immediatamente dopo questo, domenica sera sarà la mia serata da Dio al tabernacolo per un po' di tempo che io sappia. Now... And I'm hoping and trusting to God that sometime during this week that I want to use this little room over here for a prayer room and um, to take the sick and afflicted in and see if he will meet me and start at the tabernacle again on the new ministry. I would sure love to see it done. Ed ora e spero e confido in Dio che in qualche momento durante questa settimana che voi usare questa piccola stanza qui come stanza di preghiera e far entrare i malati e gli afflitti e vedere se egli mi incontrerà e iniziare di nuovo dal tabernacolo nel nuovo ministero. Di certo mi piacerebbe vederlo compiuto. I do not know what it is, my <coughs> friends. I do not have any idea what it will be. But he who listens now, I trust that it will be something more to help his poor, sick, suffering children of this day. Non so cosa sia, amici miei. Non ho idea di cosa sarà, ma colui che ora ascolta, confido che sia qualcosa per aiutare ulteriormente i suoi poveri figli malati, sofferenti di questo giorno. I promise him that I'll be faithful and loyal and try to be more loyal than I was with the other gifts that he has given. And if it shall come to pass, it'll be just as real as the others has been. Io ho promesso che sarò fedele e leale e cercherò di essere più leale di quanto sono stato con gli altri doni che egli ha dato. E se avverrà, sarà tanto reale quanto sono stati gli altri. Now, the mother gifts are still just as firm as they were. See? But I'm looking forward for something new to happen now. And I hope it takes place here. Now I thought maybe tonight we would speak and see how I felt. Ora, gli altri doni sono ancora tanto certi quanto lo erano, vedete? Ma sto guardando avanti affinché ora avvenga qualcosa di nuovo e spero che avvenga qui. Ora, pensavo, forse stasera parleremo e vedremo come mi sento. And another thing I wanted to do, I wanted to try to find out when we go in the first time if I could send my wife in there and let her be with me when uh, it comes down the first time to see if it'll be that way. If not, then in bringing women through, we'll bring them two at a time, two women at a time coming through. E un'altra cosa che volevo fare, volevo cercare di trovare, quando entreremo per la prima volta, se potessi mandare là dentro mia moglie e che lei sia con me quando scenderà la prima volta per vedere se sarà in quel modo. Altrimenti, allora facendo passare le donne, le porteremo due alla volta, due donne per volta passando. So I'm not saying it will work either way. It's so that you would know because it's already been said that we were looking for something new to take place and we are. Quindi non sto dicendo che funzionerà in uno dei due modi, semplicemente così che sappiate, perché è già stato detto che stiamo aspettando che avvenga qualcosa di nuovo e lo aspettiamo. But I don't say that he told me it would take place where I seen in the vision was in a tent. Of course, it might take place anywhere, anytime. But we're looking forward to it. Ma ora non dico che egli mi abbia detto che sarebbe avvenuto nella visione. Ho visto che era in una tenda, ma certamente potrebbe avvenire ovunque, ogni momento. Così ne siamo in aspettazione. Now we're going to try to let you out early, the song service a half hour, and the preaching service and the altar service and so forth about one hour, which make an hour and a half so that the people standing won't be cramped up 
and come back tomorrow night. Ora cercheremo di farvi uscire presto il servizio dei cantici, una mezz'ora, e il servizio di predicazione, e il servizio all'altare e così via, circa un'ora, che sarà circa un'ora e mezza, in modo che le persone in piedi non abbiano i crampi e tornino domani sera. Now, just before we open this blessed old word, and we'll assure you we'll never say nothing outside of what's in that. Because that's the foundation. And before we do, let us just bow our heads a moment for a word of prayer. Ora, appena prima di aprire questa benedetta cara parola, e vi assicuro, non diremo mai niente oltre a quello che è in quella, perché quella è il fondamento. E prima di farlo, chiniamo solo i capi un momento per una parola di preghiera. Dear God, as we stand tonight in thy presence and realizing our frail frame that we're just the dust of the earth, thou has brought us forth as living beings to honor and glorify thee. And we realize that our lives and our destination lays in your blessed hands. Caro Dio, mentre ci troviamo in tua presenza stasera e comprendendo la nostra fragile figura che siamo solo polvere della terra, tu ci hai portato alla luce come esseri viventi per onorare e glorificare te. E comprendiamo che le nostre vite e la nostra destinazione si trovano nelle tue mani benedette. And we have committed ourselves by faith into your hands, hoping that our eternal destination will be given to us to live with thee forever in a better world, where we will never have prayer for the sick and the needy. E ci siamo affidati per fede nelle tue mani, sperando che la nostra destinazione eterna ci sia data per vivere con te per sempre in un mondo migliore, dove non avremo mai una preghiera per i malati e i bisognosi. There will never be a tear fall from a cheek. There will never be a, a feeble, wrinkle person ever come up. But we'll be young there forever and the glory of God will be upon us and we'll need no healing for we'll be eternally healed forever. Non scenderà mai una lacrima dalla guancia, non ci sarà mai una, una persona debole con le rughe che si avvicini. Ma là saremo per sempre giovani e la gloria di Dio sarà su di noi e non ci servirà la guarigione perché saremo guariti eternamente per sempre. When this creature that we now are will be changed and made into a body like his own glorious body, then we shall see him as he is. Until that blessed hour arrives for each of us to come, we wish to put forth every effort that we know how to glorify thy great name with such faith as thou hast given us. Quando questa creatura in cui siamo ora sarà mutata e resa un corpo come il suo glorioso corpo, allora lo vedremo come egli è. Finché non arriverà quell'ora benedetta per ognuno di noi, vogliamo compiere ogni sforzo di cui sappiamo per glorificare il tuo grande nome con fede tale a quella che tu ci hai dato. So on the eve of this little gathering together here in this little memorial place, in commemorations of the first revival we held here, and the great mighty works that thou didst show us by thy great powerful hand. Amen. E la vigilia di questa piccola riunione qui, 
insieme al ricordo di questo piccolo edificio in commemorazione del primo risveglio che abbiamo tenuto qui e le grandi, potenti opere che tu ci hai mostrato tramite la tua grande mano potente. From here is swept forth a revival to every nation and around the world tonight revival fires are burning on the hills and men and women are being healed of their sickness and diseases and are coming to be acquainted with the true and living God. O oh Lord God, pour out your Spirit upon us tonight, Lord. Great measures. Da qui si è diffuso un risveglio ad ogni nazione e in tutto il mondo stasera fuochi di risveglio ardono sulle colline e uomini e donne vengono guariti dalle loro infermità e malattie e vengono a far conoscenza con il vero e vivente Dio. Oh Signore Dio, versa il tuo spirito su di noi stasera. Signore in grande misura. And if it so pleases thee, Lord, if it's in thy divine program, we would ask, O oh God, that in this building you would start this new gift to operating. That these ones who have stayed behind from the fields and has been the prayer warriors They might see for the first time the great hand of Jehovah moving in this new way. Hallelujah. Grant it, Lord, and be partakers of the fruits. E se ti fa piacere, Signore, se nel tuo programma divino vorremmo chiedere, oh Dio, che in questo edificio tu cominciassi a mettere in opera questo nuovo dono, che coloro che sono rimasti indietro dai campi di battaglia e sono stati guerrieri di preghiera, che possano vedere per la prima volta la grande mano di Geova che si muove in questo modo nuovo. Concedilo, Signore, e siano partecipi dei frutti. We only ask humbly that it shall be granted here knowing that it will be somewhere because we feel that it's in your great province to do so. Chiediamo umilmente soltanto che sia concesso qui, sapendo che sarà da qualche parte, perché sentiamo che è nella tua grande provvidenza così di farlo. Now bless us, Lord, as we turn back the pages of the book, your blessed holy word, May our spirits be open to receive it, Lord. And when the services is closed tonight and we start to our different homes, may we say like those coming from him, may us did not our hearts burn within us tonight as he talked to us along the way. <coughs> for we ask it in his name and for his glory. Amen. Ora benedicici, Signore, mentre giriamo le pagine del libro, la tua benedetta santa parola, possano i nostri spiriti essere aperti per riceverla, Signore, e quando stasera saranno conclusi i servizi e ci avvieremo alle nostre diverse case, possiamo dire come quelli che venivano da Emmaus. Non ardevano i cuori nostri in noi stasera mentre egli ci parlava lungo la via, perché lo chiediamo nel suo nome e per la sua gloria. Amen. Tonight I have chosen for just the scripture reading a few verses if you wish to turn to it, to the book of Kings, First Kings and the 18th chapter of First Kings. And I want to start reading from the 17th verse.
stasera ho scelto proprio come lettura della scrittura alcuni versetti se volete volgere a ciò al libro dei re primo dei re e il diciottesimo capitolo di primo dei re e voglio iniziare a leggere dal diciassettesimo versetto and I wish to take them for a text Lifting him up out of history. Now, you that's putting it down, I might quote it again. Lifting him up out of history. E poi vorrei prendere come testo innalzarlo dalla storia. Ora, voi che lo annotate, potrei citarlo ancora. Innalzarlo dalla storia. Now, the 17th verse of the 18th chapter of 1 Kings. And it came to pass when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? And he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and that thou hast followed Balaam, Ora, il diciassettesimo versetto del diciottesimo capitolo di Primo dei Re. E come Acab ebbe veduto Elia, gli disse, Sei tu qui, tu che conturbi Israele? Ma egli disse, Io non ho conturbato Israele, anzi tu e la casa di tuo padre l'avete conturbato avendo voi lasciati i comandamenti del Signore ed essendo tu andato dietro ai Baali. Now therefore send and gather to me all Israel unto Mount Carmel. And the prophets of Balaam, four hundred and fifty. And the prophets of the groves, four hundred, which eat at Jezebel's table. So Ahab sent unto all the children of Israel and gathered the prophets together unto Mount Carmel. Ma ora manda far adunara presso di me, in sul monte Carmel, tutto Israele insieme coi 450 profeti di Baal e i 400 profeti del bosco che mangiano alla tavola di Zebel. E Acab mandò a tutti i figlioli di Israele e adunò quei profeti in sul monte Carmel. E Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Allora Elia si accostò a tutto il popolo e disse, Infino a quando zoppicherete dei due lati? Se il Signore è Dio, seguitatelo. Se altresì Baal è Dio, seguitate lui. Ma il popolo non gli rispose nulla. We are standing tonight upon the brim and watching come to pass and unfold two great scenes. And those two great scenes are these. One of them is the ending of history and the other one is the ending of time and many great men down through the ages as long to see this hour that we're now approaching stasera ci troviamo al margine e osserviamo avvenire e svelarsi due grandi scene e quelle due grandi scene sono queste eh? Una di esse è la fine della storia e l'altra è la fine del tempo. E molti uomini famosi lungo le epoche hanno bramato vedere quest'ora che adesso si sta avvicinando. And as we live in this glorious setting of mortal sun and the breaking of the eternal light, 
I do feel that we're living in one of the grandest ages that ever man has been permitted to live. Because it's the closing out of time and the blending in of eternity. E mentre viviamo in questo scenario glorioso del sole mortale e l'inizio della luce eterna, sento che viviamo in una delle epoche più grandiose in cui sia mai stato permesso vivere, perché è la conclusione del tempo e la fusione nell'eternità. History only tells us what we have read what has been and what's in the future lays in the hand of God. And we find out today that there's not too much history being written because I don't think it'll ever be used. La storia ci dice solo quello che abbiamo letto quello che è stato e quello che nel futuro è nella mano di Dio e troviamo oggi che non viene scritta molta storia perché non penso sarà mai usata. Both of these great events are running into shallow waters. For instance, the Uh, how we're running out the national crises and the national security is running into shallow water. Entrambi questi grandi eventi sono nella fase difficile. Per esempio, il come stanno andando le crisi nazionali e la sicurezza nazionale sta arrivando nella fase difficile. Traveling around over the world, it seems like not only our nation, but there is no nation knows just what to do. Seems like there is a turmoil everywhere. Viaggiando per il mondo, sembra che non solo la nostra nazione, ma che non ci sia nazione che sappia cosa fare. Sembra ci siano tumulti ovunque. I go into Africa. They're all afraid of an uprise among the people and communism sweeping the land. I go into Switzerland the same way. And all the other nations in which I have visited, they seem to be that there is an unsettled peace everywhere. Vado in Africa, hanno tutti timore di una rivolta fra le persone e il comunismo imperversa nel paese. Vado in Svizzera allo stesso modo e tutte le altre nazioni che ho visitato sembra che ovunque ci sia una pace instabile. Now you know our Lord predicted such a time to come. There be unrest among the nations, perplexed of time, distress between the nations. Ora, sapete, il nostro Signore ha predetto la venuta di un tempo simile che ci sarebbe stata, agitazione fra le nazioni, tempo di perplessità, distretta fra le nazioni. And we have tried everything that's seemingly humanly possible to make it last just a little longer. But I believe that we're just running out. I don't believe that there's anything else that we can do about it. We're just at the end of it. E abbiamo tentato ogni cosa che sembra possibile umanamente per farlo durare solo un po' più a lungo. Ma credo che ora stiamo proprio terminando. Non credo ci sia qualcos'altro che possiamo fare in merito. Siamo proprio alla fine di ciò. We tried for a while on having kings and they wouldn't work. Then they tried democracy. It doesn't work. And we tried, they tried dictators and it doesn't work. 
And each one seems to get just a little bit shallower each time. Abbiamo provato per un po' avendo dei re e non hanno funzionato. Poi hanno provato la democrazia, non ha funzionato. E hanno provato, hanno provato dittatori e non ha funzionato. E ognuno sembra diventare sempre più difficile ogni volta. Now we stand at the great moment when anything could happen. It could be over in five minutes' time that every nation would be laid to powder. And if we're at that time, where ought the church to be? A great crisis. Ora ci troviamo nel grande momento in cui potrebbe accadere ogni cosa. Potrebbe finire in cinque minuti che ogni nazione si trovi in polvere. E se siamo a quel tempo, dove dovrebbe essere la Chiesa? Una grande crisi. Then also we have a home life crisis. It seems like that home life is running out in the shallow water. It used to be in a home that father, the head of the house, would sit down in the morning and he would speak with his family and they would all take out the old family Bible and read just a little bit and, and all gather around the table and have prayer. You don't see that no more. Inoltre, abbiamo anche una crisi della vita familiare. Sembra che la vita familiare stia arrivando nella fase difficile. Una volta in casa, il padre, il capo della casa, al mattino si siedeva e parlava con la sua famiglia e prendevano tutti la vecchia Bibbia di famiglia e la leggevano un po' e... E tutti si riunivano attorno al tavolo e pregavano. Non lo si vede più. And when the day was done, and Ma had the dishes washed, they'd all gather in and read some more of the Bible and pray before going to bed. E quando finiva il giorno e la mamma aveva lavato i piatti, si riunivano tutti e leggevano ancora un po' della Bibbia e pregavano prima di andare a letto. Juvenile delinquency certainly was a, a hard thing to find in them days. The boys all went to the fields to work and the girls helped mom with her washing down the creek. La delinquenza giovanile certamente era una, una cosa ardua da trovare in quei giorni. Tutti i ragazzi andavano a lavorare nei campi e le ragazze aiutavano la mamma con il bucato giù al ruscello. But today we just push a little button and the dishes are all done and Ma's in the car and gone to the card party or out ratting around over the streets and and the, the work's done by a tractor and we just don't have nothing but just a bunch of lazy idle people. Ma oggi premiamo solo un piccolo pulsante e i piatti sono tutti lavati e la mamma è in macchina e se ne va ad una festa di carte o fuori in giro per le strade e, e il il lavoro viene fatto da un trattore e non abbiamo altro che un mucchio di persone pigre indolenti. And home life is so neglected till the Bible is laid back till they'd have to hunt for an hour to find one in many homes in America. They go to church on Sunday morning for the religion for about 20 minutes and the pastor takes about 30 minutes he's called on the board what is it home life is running out e la vita familiare è così trascurata al punto che la bibbia viene messa da parte al punto che devono cercare un'ora per trovarne una in molte case d'america 
vanno in chiesa la domenica mattina per la religione per circa 20 minuti e se il pastore impiega circa 30 minuti viene richiamato dal consiglio. Cos'è? La vita familiare si sta esaurendo. It used to be that father and mother loved and honored and cherished one another um, when she was old and gray and wrinkled up and her poor old face all drawn up and her glasses hanging down over her nose. Pop loved her just as well as he did when she was young and pretty. Di solito il padre e la madre si amavano e onoravano e si prendevano cura l'un l'altra e quando lei era anziana e ingrigita e piena di rughe e il suo povero volto anziano tutto aggrottato e gli occhiali che scendevano sul naso papà la amava tanto quanto la amava quando era giovane e bella. But today I don't mean to be critical, but when she gets a little old, he just swaps her for a new model. It seems to be that way, like swapping cars or something. Ma oggi non intendo essere critico, ma quando diventa un po' anziana, lui proprio la scambia per un modello nuovo. Sembra essere in quel modo come scambiare macchina o qualcosa. It seems like that real family love don't exist much more. Just something has happened. Home life is running out. We don't have the old American home as we used to have it long years ago. Sembra che quel vero amore di famiglia non esista più molto. È successo proprio qualcosa. La vita familiare sta finendo. Non abbiamo più la vecchia famiglia americana che avevamo di solito tanti anni fa. There's another thing that I would like to say that is another thing running out is friendship is running out. It don't seem like that we have the friends that we used to have. And the friends that we have are not loyal friends like used to be. C'è un'altra cosa che vorrei dire che è un'altra cosa che sta finendo è l'amicizia che sta finendo. Sembra che non abbiamo più gli amici che avevamo di solito e gli amici che abbiamo non sono amici leali come erano di solito. It used to be I can remember when Someone got sick in the neighborhood that everybody come around and they helped them with all their work and landed a hand to anything could be done. Una volta posso ricordare quando qualcosa nel vicinato si ammalava tutti si riunivano e li aiutavano con tutto il lavoro e davano una mano per qualsiasi cosa potesse essere fatta. Set up with them all night at a time. And as I've often said, it's truth that we hardly know the neighbor's dead until we see it in the paper. Friendship. A volte rimanevano svegli con loro per tutta la notte. Come ho detto spesso, è la verità. Quasi non sappiamo nemmeno che il vicino è morto finché non lo vediamo nel giornale. Amicizia. Papa has a key to the house and Mama has a key and they're both out and gone half the night and the children, they don't know where they are and the little ones are with the babysitter and that's the way life is lived. Il papà ha una chiave di casa e la mamma ha una chiave ed entrambi escono e se ne vanno nel mezzo della notte e i figli non sanno dove si trovano e i piccoli sono con la babysitter ed ecco come viene vissuta la vita. Do you know the Bible predicts all these things? So what is it then? It's that we're standing in a position watching these things run out. Sapete che la Bibbia predice tutte queste cose? Allora cos'è? Il fatto è che ci troviamo in una posizione in cui vediamo finire queste cose. Let's take church life. There is where it all began. 
Church life is running out. The people just take the church today almost for an idol. Like a totem pole. Go sit in church five minutes and I've done my religion. Prendiamo la vita di chiesa. Ecco dove inizia tutto. La vita di chiesa sta finendo. La gente oggi prende la chiesa proprio quasi come un idolo, come un totem. Si siede in chiesa cinque minuti e ho finito la mia religione. Pay in your little contribution, whatever it is, to pay the pastor. And they don't make that up. They have a little supper and and make it up to the pastor, and if he ain't satisfied, he hauls off to somewhere that'll give him a better wage. Paga il proprio piccolo contributo, qualsiasi cosa sia, per pagare il pastore. Se non ci arrivano, tengono una piccola cena e sistemano le cose con il pastore. E se lui non è soddisfatto, se ne va da qualche altra parte in cui gli daranno una paga migliore. Seems like the pastor is not divinely called anymore. Just seems like it's begin to be a meal ticket to the pastor. That the people, wherever offers him the most money, there he goes. It shouldn't be that way. Sembra che il pastore non venga più chiamato divinamente. Sembra proprio che inizia ad essere un buono pasto per il pastore, in cui, ecco l'andare ovunque, le persone gli offrano più soldi. Non dovrebbe essere in quel modo? It should be that a man was called of God to a community. And if he had to lay there like Elijah did on top of the mountain at the brook Cedrath, and expect the crows to feed him, he ought to stay till his divine mission is fulfilled. No matter if he gets a penny or not, it should be the call of God first. Dovrebbe essere che un uomo fosse chiamato da Dio per una comunità e se dovesse rimanere là, come fece Elia, sulla cima del monte, al torrente Kerit, e aspettare che i corvi lo cibino, dovrebbe rimanere finché la sua missione divina è compiuta. Non importa se ottiene un centesimo o meno, prima dovrebbe esserci la chiamata di Dio. But it's seemingly it's changed to the call of money or a bigger position and something on that order. Or to become a more popular person in a bigger church or something like that. Ma ciò sembra sia cambiato per il richiamo del denaro o una posizione più importante e qualcosa di quel genere o per diventare una persona più popolare e una chiesa più grande o qualcosa del genere. And then the church in there, they have let down. They begin to run out. Just watch it unfold. E poi la chiesa a quel punto ha iniziato a lasciarsi andare, iniziano a correre fuori, osservatelo proprio a cadere. Now I'm yet under 50 years old, and I can remember of going to the Baptist church and the Methodist churches, and watching them in an old-fashioned revival when they would shout and praise the Lord and walk up and down the aisles and persuade sinners to the altar, you never see that nowhere no more. Ora sono ancora sotto i cinquant'anni e posso ricordare l'andare nella chiesa battista e le chiese metodiste e vederle in un risveglio all'antica quando acclamavano e lodavano il Signore e andavano su e giù dalle corsie e persuadevano i peccatori all'altare. Non lo si vede più da nessuna parte. They used to have old-fashioned prayer meetings during the time of a revival, and a sinner in the neighborhood, a boy or girl, and them old mammies and daddies would pray so hard till they had pray conviction on those children. 
and then make their way down to the altar and there come to Christ. Erano soliti avere delle riunioni di preghiera all'antica durante il tempo di un risveglio e un peccatore nel vicinato, un ragazzo o ragazza e quelle mamme e papà anziani pregavano così tanto che portavano il sentimento di condanna pregando su quei figli e si avviavano verso l'altare e là venivano a Cristo. Ma non lo vedete più. It seems like it's running in shallow waters. It just don't seem like it ought to be that way. Ma non lo si vede più. Sembra che tutto sia nella fase difficile. Sembra che non debba essere in quel modo. And then it used to be that most any of the churches would, any years ago when they would have a revival in one church, All the other churches would cooperate and they would come in and help and send their members over and close up churches and have a revival. You don't see it no more. E poi di solito quasi tutte le chiese negli anni passati quando in una chiesa si aveva un risveglio tutte le altre chiese cooperavano. E venivano ed aiutavano e mandavano là i propri membri e chiudevano le chiese e tenevano un risveglio. Non lo si vede più. Now just what's happened and what you going to do about it. It's just fulfilling the word of the living God. And it points to post. One of them, the running out of time, and another one, the coming of the Lord Jesus. Ora, cos'è proprio avvenuto? E cosa farete in merito a ciò? Sta solo adempiendo la parola del Dio vivente. E indica due punti. Una, la conclusione del tempo, e l'altro, la venuta del Signore Gesù. For the Holy Spirit definitely spoke and said in the last days the churches would be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce breakers, false accusers, incontinent and despisers of those that were good. Perché lo Spirito Santo ha certamente parlato e detto, negli ultimi giorni le chiese saranno temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, senza amore in verso i buoni. So if the Bible has predicted such things to be, how can we expect anything else but that to happen? Having a form of godliness and denying the power thereof. Quindi, se la Bibbia ha predetto avvenire tali cose, come possiamo aspettarci che avvenga qualcos'altro, avendo apparenza di pietà, ma avendo rinnegata la potenza d'essa? Go through this nation today, our nations, and find the little handful of believers that believe. I mean real believers that believe that Jesus Christ really lives. See, they got the church just to an idol. We've been through that the last few days in our teaching. Passate per questa nazione oggi, le nostre nazioni, e trovate quella piccola manciata di credenti che crede, intendo veri credenti che credono che Gesù Cristo vive davvero. Vedete, hanno preso la Chiesa proprio come un idolo. L'abbiamo esaminato negli ultimi giorni nel nostro insegnamento. We thought on to the Catholic Church, their idols and bowing to it as they pass by the church. And the Protestants are just as bad. Just so they go there once in a while and Maybe some of them just go once a year and that's on Easter. 
Lo indirizziamo alla Chiesa Cattolica, i loro idoli, e che si inchinano mentre passano vicino alla Chiesa. E i protestanti sono altrettanto colpevoli di andarci una volta ogni tanto. E forse alcuni di loro vanno solo una volta l'anno, ed è a Pasqua. I heard a minister here not long ago in the city that made this remark. He said, I told all my people on Easter morning a Merry Christmas. <laughs> said, I won't see him no more till Christmas <laughs> or next Easter. A Merry Christmas. Ho sentito un ministro qui non molto tempo fa nella città che ha fatto questa affermazione. Ha detto, ho detto a tutta la mia gente il mattino di Pasqua, Felice Natale. Ha detto, Non li rivedrò più fino a Natale o alla prossima Pasqua. Felice Natale! And as we stand here watching these things unfold, and each of us mortals, and know that something has to happen. It just can't go on like this. E ci troviamo qui osservando queste cose che si dispiegano e ognuno di noi mortali e sappiamo che deve avvenire qualcosa. Non può proprio andare avanti così. Every person doesn't have time to stop five minutes. They're just on a push and a run and a hurry and a jam through the street. Ogni persona non ha cinque minuti per fermarsi. Sono proprio sempre affaccendati e di fretta imbottigliati per strada. When the children was coming up the highway this afternoon, I was coming, or noon it was, I was coming from New Albany. And yet come a lady down to the road among those children about in a 20 mile zone about 60 or 70 miles an hour just hard as she could split and where is she going quando i bambini si stavano avvicinando alla strada oggi pomeriggio venivo o mezzogiorno era venivo da New Albany ed ecco giungere una signora lungo la strada fra quei bambini circa in una zona a 20 miglia l'ora a circa 60 o 70 miglia l'ora il più veloce che potesse scheggiare e dove andava? A few minutes I said what do you think about that to the person that was with me here come two more cars racing like hot rodding right up among those children in pochi minuti ho detto cosa pensi di quello alla persona che era con me ecco arrivare altre due macchine che correvano come auto truccate proprio fra quei bambini through our lane there where we live at morning it's like a racetrack have to hurry home to wash the dishes or listen to Arthur Godfrey or something where are you going what's the matter Lungo la via dove viviamo il mattino è come una pista da gara affrettarsi a casa per lavare i piatti o ascoltare Arthur Godfrey o qualcos'altro. Dove state andando? Qual è il problema? What's got the thing all upset is because men and women have become lovers of this present world. The great thing ought to be would be Come home to read the Bible and to time to pray. Cos'è che ha sconvolto tutto? È perché uomini e donne sono diventati amanti di questo mondo presente. La grande cosa dovrebbe essere, sarebbe venire a casa per leggere la Bibbia e aver tempo per pregare. I think about John Wesley's mother, Suzanne. She was a mother of 17 children. And she had time to spend, I think it was either two or three hours every day in prayer. Penso alla madre di John Wesley, Susanna. Era madre di 17 figli e aveva tempo da passare. Penso fossero due o tre ore in preghiera ogni giorno. 
and raised and mothered 17 children, which brought forth one of the world's greatest preachers and one of the greatest songwriters of the day, Charles and John. Because she took time to serve God and not dally in the things of the world. E crescere ed essere madre di 17 figli che diede alla luce uno dei più famosi predicatori del mondo e uno dei più grandi scrittori di cantici del giorno, Charles e John, perché prese il tempo per servire Dio e non indugiare nelle cose del mondo. E quando abbiamo visto la foundation della nostra nazione, the foundation of our home, the foundation of our church sinking. Then, brethren, what can we do? E quando vediamo il fondamento della nostra nazione, il fondamento della nostra casa, il fondamento della nostra chiesa che sprofonda, allora, fratelli, cosa possiamo fare? Then I want to say this Oh, if I had a voice that I could echo it to the world, we have a solid foundation Amen. left, and that's God's blessed holy word, the Bible. Allora, voglio dire questo. Oh, se avessi una voce che potesse cheggiare nel mondo... Ci è rimasto un solido fondamento ed è la benedetta santa parola di Dio, la Bibbia. For all heavens and earth will pass away, but God's word shall never pass away. And upon this rock, God said, I'll build my church and the gates of hell cannot prevail against it. Perché tutti i cieli e la terra passeranno, ma la parola di Dio non passerà mai. E su questa roccia, disse Dio, edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere su di essa. So what a blessed privilege it is to all of us to reach over and get God's good old Bible and turn the pages back and know that we're reading directly truth. And to see that these times happened in days gone by, for it speaks of a historical God. Quindi, che benedetto privilegio per tutti noi è allungare la mano e prendere la buona vecchia Bibbia di Dio e girarne le pagine e sapere che stiamo leggendo direttamente la verità. E vedere che questi tempi sono avvenuti nei giorni passati, perché parla di un Dio storico. And the only way that we're ever going to be to cope with these ways or to, to fall in line is to call up out of history that historical God. E l'unico modo in cui saremo per essere all'altezza di queste vie o per permetterci nella linea è richiamare dalla storia quel Dio storico. Amen. For through all days in the Andalusian destruction before the coming of Christ and at different events, he never fails when he called on. Amen. He's always right. Perché durante tutti i giorni, nella distruzione antidiluviana, prima della venuta di Cristo, e tutti i diversi eventi, egli non viene mai meno quando viene invocato. Ha sempre ragione. I'm thinking of a time now that when a nation was in captivity, it was Israel. And they were down in Egypt and was made hard and rigor to serve the Egyptians. It seemed like that everybody had just grown cold. Ora penso al tempo in cui una nazione era in prigionia, era Israele, ed erano giù in Egitto e fu reso difficile e rigido il servire gli Egizi. Sembrava che tutti si fossero proprio raffreddati. 
Did you know Israel was in Egypt twice as long as the United States has been a nation? We're not over about 150 or 70 years old, something like that. And they were 420 years in bondage or down in Egypt. Sapevate che Israele rimase in Egitto il doppio del tempo che gli Stati Uniti sono una nazione? Non abbiamo più di 150 o 70 anni, qualcosa del genere, e loro rimasero in schiavitù per 420 anni, ovvero giù in Egitto. But it come a time when it seemed like that all hopes is gone, but there was one man and woman who seemed to have faith in a historical God. That spoke to Abraham in the time of crisis and they believed they could call on him and he had answered. Amen. And that was Ham, uh, Amram and Jehoshaphat, the wife of Ham, uh, Amram, the mother and father of Moses. Ma venne un tempo in cui sembrava che tutte le speranze fossero finite. Ma c'erano un uomo e una donna che sembravano avere fede in un Dio storico che parlò ad Abramo in tempo di crisi e credevano di poterlo invocare ed egli avrebbe risposto. E quelli erano Am Amram e Jochabed, la moglie di Am Amram, la madre e il padre di Mosè. I was preaching and gave a little illustration of how that Amram would come home at night and he'd say, Joseph, I am so tired and the fresh lashes on his back from a, a taskmaster's whip. E come qui tempo fa stavo predicando e facendo una piccola illustrazione di come Amram tornava a casa la sera e diceva Jochabed sono così stanco e le nuove frustate sulla schiena per la, la frusta di un sorvegliante. And she would sit down patiently perhaps and wash out the the places and weep and say, Oh, Amram, isn't there something that can be done? E lei si sedeva pazientemente, forse, e lavava le, le parti e piangeva e diceva, Oh, Amram, non si può fare qualcosa? I would hear him say, Oh, Dear, if you'd have been with me today and seen them beat them young boys trying to pull those loads. But they were heartless. They treated them like they were animals. And that's our young men of Israel. Isn't there something can be done? L'avrei sentito dire, oh cara, se solo fosti stata con me oggi e li avessi visti picchiare quei ragazzi che cercavano di tirare quei carichi, ma erano senza cuore, li trattano come se fossero animali e sono i nostri giovani di Israele. Non si può fare qualcosa? That's what I wonder now. To see our young teenage boys, that will be the men and women of tomorrow, our teens today. Hair down in their neck and breeches pulled out over their hips and a pistol stuck in their side and a cigarette in the side of their mouths. What will it be? It's still slavery under the devil. Amen. Isn't there something that can be done? Ecco ora cosa mi chiedo, vedere i nostri giovani ragazzi adolescenti, che saranno gli uomini e donne di domani, i nostri adolescenti oggi, i capelli sul collo e i pantaloni abbassati sulle anche con una pistola sul fianco, una sigaretta sul lato della bocca, cosa sarà? E ancora schiavitù sotto il diavolo! Non si può fare qualcosa? And Amram, perhaps one of the only ones of the nation, would climb up a little stair steps, regardless of how tired he was, 
There each night he'd call on the God of Abraham. E Amram, forse uno degli unici della nazione, saliva i gradini, non importa quanto fosse stanco, là ogni sera invocava il Dio di Abramo. One that he had learned that come to Abraham and come to Job and come to Isaac and come to Jacob in hours of distress and surely if he was God in their day he'd be God in that day. Aveva preso che era colui che andava da Abramo e andava da Giobbe e andava da Isacco e andava da Giacobbe nell'ora di distretta e certamente se egli era Dio nel loro giorno egli sarebbe stato Dio in quel giorno. Amen. And if he was God in Moses' day he's God today. He just needs to be called up out of history and called on the scene of action. E se egli era Dio nel giorno di Mosè, egli è Dio oggi. Ha solo bisogno di essere chiamato dalla storia ed essere chiamato sulla scena dell'azione. And I can see Amram night after night, no matter how tired. That proved his faith in that God. E posso vedere Amram notte dopo notte, non importa quanto stanco, quello dimostra la sua fede in quel Dio. But today the people, if they don't get everything they ask for, the first time they pray they seem to think that he's dead. What we need is men and women today of God's spirit. Men and women who are determined to hold on till they see a God that really lives come into action. That will not take no for an answer. Ma oggi la gente se non ottiene tutto quello che chiede, la prima volta che prega, sembra pensare che egli sia morto. Quello di cui abbiamo bisogno sono uomini e donne oggi di spirito valoroso, uomini e donne determinati a tenere duro finché vedono un Dio che vive davvero, che entra in azione, che non prenderanno un no come risposta. They're determined to stay with it. If they are sick and the doctor has said they can't get well, Yet something within them tells them they're going to be well. Hold on no matter what takes place. Sono determinati a rimanere con ciò. Se sono malati e il dottore ha detto che non possono guarire, qualcosa tuttavia dentro di loro dice che staranno bene. Tenere duro. Non importa cosa avviene. Have you joined the churches of the denominational world until you have sapped all your strength from walking from place to place and you still can't find relief. There's still a God that answers prayer Hallelujah. and saves from sin. Vi siete unite a chiese nel mondo denominazionale dopo aver prosciugato tutta la vostra forza per l'essere andati di luogo in luogo e ancora non potete trovare sollievo? C'è ancora un Dio che risponde alla preghiera e salva dal peccato. As we can see, Amram, on those weary nights, back bleeding, Climbing up the steps again until two and three o'clock in the morning, praying and seem like he's just talking to the wind. E possiamo vedere Amram in quelle tristi notti, la schiena sanguinante, salire di nuovo le scale fino alle due o le tre del mattino, pregare, e sembrava proprio che parlasse al vento. The, down in his Jewish heart there burned up faith that no winds of doubt could ever blow out. 
That's the kind of men and women we need to rise on the scene today. In fondo al suo cuore giudeo ardeva una fede che nessun vento di dubbio poteva mai spegnere. Ecco il genere di uomini e donne di cui oggi abbiamo bisogno che sorgano sulla scena. If he doesn't answer tonight, he will tomorrow night. If he doesn't answer this year, he will next year. For he's a God. Not a God, but the God. Se egli non risponde stasera, lo farà domani sera. Se egli non risponde quest'anno, lo farà l'anno prossimo, perché egli è un Dio. Non un Dio, ma il Dio. Amen. And we see night after night as Amran climbed the steps and Jehoshaphat would come up to him and say, Amram, dear, you've been up here praying all night. Why don't you just tell some of the boys where you're working and let them pray a while? E lo vediamo notte dopo notte quando Amram saliva i gradini e Yochabed saliva da lui e diceva Amram, caro, sei stato qua su a pregare tutta la notte. Perché non lo dici solo a qualcuno dei ragazzi dove lavori e lasci che preghino loro per un po'? Well, honey, what if they don't do it? Somebody's got to do it. Somebody's got to pray through. Amen. That's the way every Christian ought to feel tonight, not waiting for somebody else, but take the front ourselves and go through. If we believe the Bible to be a history, it's also a prophetic book that tells that that same God shall rise in the last days. And it's time for him to come on scene. Ebbene, cara, e se non lo faranno, qualcuno deve farlo. Qualcuno deve continuare a pregare. Ecco come stasera dovrebbe sentirsi ogni cristiano non aspettare qualcun altro, ma prendere il fronte noi stessi e farci strada. Se crediamo che la Bibbia è storia, è anche un libro profetico che racconta che lo stesso Dio sorgerà negli ultimi giorni ed è tempo che gli venga sulla scena that's what Amram knowed that Moses had prophesied or not Moses pardon me Abraham had been given a promise by this God of history who hadn't answered a prayer in 400 years as far as we have record but he made a promise that he would bring them out Ecco cosa sapeva Amram, quello che Mosè aveva profetizzato, o non Mosè, scusatemi, ad Abramo era stata data la promessa dal Dio della storia che non aveva risposto ad una preghiera per quattrocento anni, per quanto ne sappiamo, ma egli fece una promessa che li avrebbe portati fuori. And seemingly we've had a silent God for a long time. But the hour has come where he's going to rise on the scene. E all'apparenza abbiamo avuto un Dio silenzioso per molto tempo. Ma è giunta l'ora in cui egli deve sorgere sulla scena. One night when Amram had prayed maybe for several years. And his hair now was turning gray and no deliverance but... Just getting worse. One night he got right down to business. That's how we have to do it. Get right down to business. Una notte, quando Amram aveva pregato, forse per diversi anni, e i suoi capelli stavano diventando grigi e senza liberazione, ma continuava proprio a peggiorare. Una sera arrivò proprio a fare sul serio. Ecco come dobbiamo farlo. Fare proprio sul serio. He said, God, you promised this. And we've looked forward to it. And we see the signs all here and the time is at hand. It's time for you to do something about it. 
disse Dio tu hai promesso questo e lo abbiamo aspettato e vediamo tutti i segni qui e il tempo è vicino è tempo che tu faccia qualcosa in merito while he was in deep concentrated prayer praying with all of his heart he looked stand in the corner he rubbed his eyes and looked again there stood an angel with a sword drawn. He said, deliverance is coming and you're going to bring a son into the world and he's going to be the one to deliver him. See, God always answers prayer, doesn't he? Amen. If we just hold on, Mentre era profondamente concentrato in preghiera, pregando con tutto il cuore, guardò, stando all'angolo, si strofinò gli occhi e guardò di nuovo. Là c'era un angelo con una spada sguainata. Disse, sta arrivando la liberazione e tu porterai al mondo un figlio ed egli sarà colui che li libererà. Vedete? Dio risponde sempre alla preghiera. Non è così? Se solo teniamo duro. Moses, when he had led the children of Israel faithfully into the wilderness, and he came to the Red Sea, and the mountains on one side, and the deserts on the other, and Pharaoh's army this way, and the Red Sea in ahead of them, and they were trapped in a little neck. Mosè, quando aveva guidato i figli di Israele fedelmente nel deserto e arrivò al Mar Rosso e i monti da un lato e i deserti dall'altro e l'esercito di Faraone da questa parte e il Mar Rosso davanti a loro ed erano intrappolati in una ristretta striscia di terra. Seemed like even nature would cry out. What's going to happen? They're finished. Pharaoh's army by the tens of thousands to ride them down. But what did the people begin to murmur and complain? Oh, it would have been better if we'd stayed back in our place where we were at. Sembrava che anche la natura gridasse. Cosa sarebbe successo? Erano finiti. L'esercito di Faraone, decine di migliaia per sconfiggerli. Ma cosa fece il popolo? Iniziò a mormorare e lamentarsi. Oh, sarebbe stato meglio se fossimo rimasti al nostro posto dove eravamo. But there was one among those people who had the flame of God's faith burning in his heart, who believed that the historical God could rise on the scene in any kind of a difficult. Ma c'era uno fra quella gente che aveva la fiamma di Dio che ardeva nel cuore, che credeva che il Dio storico poteva sorgere sulla scena in ogni tipo di difficoltà. Moses stood with his hands up to God and prayed until a God of history rose on the scene to be a God in present day. And he opened up the way and Israel went through the waters on dry land. Mosè rimase con le mani alzate a Dio e pregò finché un Dio della storia sorse sulla scena per essere un Dio nel giorno attuale ed egli aprì la strada e Israele passò attraverso le acque su terreno asciutto. Oh, it was not long after that until Joshua had led the same group or their children to the Jordan. And it was in the month of April when the whole streams were swelling and the Jordan was five times its size. Oh, non passò molto che Giosuè guidò lo stesso gruppo o i loro figli al Giordano. E fu nel mese di aprile quando tutti i corsi erano gonfi e il Giordano era cinque volte più grande. Look like any good military leader would have brought them there different from that and is that that very time when there wasn't a possibility to cross it but Joshua he'd remember there was a God of history 40 years before that opened the Red Sea Amen. and he called on that God 
and that God came down in great power and become a God in present crisis and opened the Jordan and crossed them over. Sembrava che qualsiasi buon condottiero militare li avrebbe portati là in un tempo diverso da quello. E fu in quello stesso tempo quando non c'era possibilità di attraversarlo. Ma Giosuè ricordò che c'era un dio della storia, 40 anni prima, che aprì il Mar Rosso e invocò quel dio. E quel dio scese in grande potenza e divenne un dio delle crisi del momento e aprì il Giordano e li fece attraversare. But many years later when our text reading tonight our subject reading when Elisha had seen the curse of that nation and was up on the mountain and for hundreds of years there had been no prayer answered in Israel yet Elisha knew that there was a God of history that could come on the scene. Fu molti anni dopo, quando il testo della nostra lettura, stasera l'argomento della nostra lettura, quando Eliseo aveva visto la maledizione su quella nazione ed era sul monte, e per centinaia di anni nessuna preghiera aveva avuto risposta in Israele. Tuttavia Eliseo sapeva che c'era un Dio della storia che poteva venire sulla scena and he challenged the unbelieving world to stand in the presence of this God and see which one would answer by fire and the God who could protect the Hebrew children from the fiery furnace brought down fire and consumed the sacrifice e sfidò il mondo incredulo a stare nella presenza di questo Dio e vedere quale avrebbe risposto con il fuoco. E il Dio che poteva proteggere i ragazzi ebrei dalla fornace ardente fece scendere il fuoco e consumò il sacrificio. It was also not long after that when a man had died by the name of Lazarus. And there was a God that still lived that could take Enoch home without even seeing death and take Elijah up on a chariot of fire. Dopo questo non passò molto tempo che un uomo chiamato Lazzaro morì e c'era un Dio che viveva ancora che poteva portare a casa Enoch senza nemmeno vedere la morte e portare via Elia su un carro di fuoco and he was called on the scene in the dark hour of death and he acted just so he would at any time yet he was a god of history but was raised up from history to a present crisis amen ed egli fu chiamato sulla scena in quell'oscura ora della morte ed egli agì proprio nel modo in cui fece ogni volta. Tuttavia, egli era un dio della storia, ma sorse dalla storia per una crisi del momento. Down by the Jericho gate, where a blind man sat by the road crying, All hopes is gone. No doctors could do him any good. His money was spent. There was nothing left for him but to sit there and dream for a few days till death would be a sweet relief. Avvenne giù alla porta di Gerico, dove un cieco sedeva vicino alla strada, gridando. Ogni speranza era perduta, nessun dottore poteva aiutarlo, il suo denaro era stato speso, non gli rimaneva niente se non sedere là e sognare per alcuni giorni finché la morte sarebbe diventata un dolce sollievo. One day coming down the road, a God of history come on the scene in a present crisis. God opened the eyes of the blind. E un giorno scendendo la strada, un Dio della storia venne sulla scena in una crisi odierna. Dio aprì gli occhi del cieco. He's in Jairus' house where the doctors had failed and turned the little girl back to the... To be to die, and death had come in and taken its bitter toll. 
and had taken the only child of the home, the little girl of twelve, and stretched her out on a couch. Avvenne nella casa di Jairo, dove avevano fallito i dottori e avevano mandato indietro la ragazzina per, per morire. E la morte era entrata e aveva richiesto il suo amaro tributo e aveva preso l'unica figlia, la casa, la ragazzina di dodici anni e l'avevano distesa su un divano. When a broken hearted little preacher had to forsake his denomination and all of his friends. But he remembered that there was a God of history who could raise the dead. Amen. And he went to find him. Quando un piccolo predicatore dal cuore infranto dovette dimenticare la sua denominazione e tutti i suoi amici, ma ricordò che c'era un Dio della storia che poteva risorgere i morti e andò a cercarlo. Seek and ye shall find, knock and it'll be opened unto you, ask and it shall be given unto you. He's still the same God. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato, e gli ancora lo stesso Dio. When this God dwelling in a body called Jesus, the Son of God, when he was called on the scene, called up out of history, the God who could raise the dead in the Old Testament, bring life back to a dead baby through a prophet. That God cannot die. He's God for eternity. Quando questo Dio, che dimorava in un corpo chiamato Gesù, il figlio di Dio, quando fu chiamato sulla scena, chiamato fuori dalla storia, il Dio che poteva risorgere i morti nel Vecchio Testamento, riportare la vita di un bambino morto tramite un profeta, Quel Dio non può morire, egli è Dio per l'eternità. That baby lay down on the bed, stretched out, and a little Jairus, knowing that the Shunammite got her baby back, he said, that God of history, if he could ever be called into action, he's the same God today. Amen. Quella bambina deposta là sul letto, distesa, e il piccolo Jairo, sapendo che la tsunamita aveva avuto di ritorno suo figlio, disse, quel Dio della storia, se egli poteva ancora essere chiamato in azione, egli è lo stesso Dio oggi. And searching to hear her some man, man that's claimed to have the power, and that was Jesus of Nazareth who they all hated But he called him on the scene for he's the closest representative he could find of God of today, the God of a living God. E investigando senti di un uomo, uomo che dichiarava di averne il potere, e quello era Gesù di Nazareth, che tutti lo odiavano, ma lo chiamò sulla scena perché egli era il più stretto rappresentante di Dio che potesse trovare in quel giorno un Dio dell'iddio vivente. And when he was called on the scene and the historical God was called up, he acted the same way he did when he spoke to Elijah on that dead baby. E quando fu chiamato sulla scena, e il Dio storico fu chiamato, e gli agì allo stesso modo che fece quando parlò ad Elia per quel bambino morto. Let me more say today, my brother, sister, in this present day when crisis and when cancer is eating the world up and diseases of all kinds, the same historical God that cleansed the leper, healed the sick and raised the dead is the same God today. He's waiting anxiously for his people to call him on the scene of action. Amen. Lasciate che dica ancora oggi, fratello mio, sorella, in questo giorno presente in cui le crisi e quando il cancro sta divorando il mondo e la malattia di ogni tipo, lo stesso Dio storico che nettò il lebroso, guarì i malati e risorse i morti e lo stesso Dio oggi sta aspettando con ansia che il suo popolo lo chiami sulla scena dell'azione. One who could forgive a heart for committing adultery seven times in a day. 
He who could cleanse the vilest sinner and make them white as a lily. That same God of history lives today to clean every blackened heart of sin and unbelief. Colui che poteva perdonare una prostituta per aver commesso adulterio sette volte al giorno. Egli che poteva nettare il più vile peccatore e renderlo come un giglio. Quello stesso Dio della storia vive oggi per nettare ogni cuore oscurato dal peccato e dall'incredulità. There was a man had a boy with epilepsy one day and he took him to the church and the disciples danced and hollered around him for a while and could do no good but there was still a God of history that lived. He was determined to find him. Un giorno c'era un uomo che aveva un figlio con l'epilessia e lo portò in chiesa e i discepoli danzarono e gridarono attorno a lui per un po' e nulla cambiava. Ma c'era ancora un Dio della storia che viveva e gli era determinato a trovarlo. See me coming off the mountain, he ran to him and said, Lord, have mercy on me. A devil stuck my child. And he pines away and falls into the fire. Jesus said, I can if you believe. Vedendolo scendere dal monte, corse da lui e disse, Signore, abbi pietà di me. Un diavolo ha preso mio figlio e si strugge e cade nel fuoco. Gesù disse, io posso se tu credi. If you believe what? If you believe that the God of history still lives today and he was called on the scene and the epilepsy left the child. Se tu credi cosa? Se credi che il Dio della storia vive ancora oggi ed egli fu chiamato sulla scena e l'epilessia lasciò il ragazzo. That same God lives today. When the churches has failed, when politics has failed, when everything else has failed, Amen. and man has failed, and everything's failed, God can't fail. Amen. Quello stesso Dio vive oggi. Quando le chiese hanno fallito, quando la politica ha fallito, quando tutto il resto ha fallito, e l'uomo ha fallito, e tutto il resto ha fallito, Dio non può fallire. He's a God of this old black back Bible. His promise is just as true as he ever was. And it's time that his people called on him. Raise him up from history. È un Dio di questa vecchia Bibbia dalla copertina nera. La sua promessa è tanto vera quanto lo è sempre stata. Ed è tempo che il suo popolo lo invochi, lo innalzi dalla storia. Alleluia. For it is written... Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. He's a historical God, and He's a present time God. And in the last days, He said, I'll pour out of my Spirit upon all flesh, and signs and wonders shall follow them that believe. Perché sta scritto Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è un Dio storico ed egli è un Dio del tempo presente. E negli ultimi giorni, disse, verserò il mio spirito sopra ogni carne e segni e prodigi seguiranno coloro che avranno creduto. For in my name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it would not harm them. And if they lay their hands on the sick, they shall recover. Perché nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno con nuovi linguaggi, se prenderanno serpenti o berranno cose mortifere, non farà loro alcun male. E se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. That was a historical God that gave the promise. And we're the people today of his pasture. Hallelujah. We're the sheep of his foe and he's waiting on us to stand and call him on the action. The call him on the scene. Watch him go into movements. Watch him do the supreme.
quello che diede la promessa era un Dio storico e oggi siamo la gente del suo pascolo siamo le pecore del suo gregge ed egli si aspetta che prendiamo posizione e lo chiamiamo in azione chiamare lui sulla scena osservarlo che inizia a muoversi osservarlo compiere il supremo watch him do the thing that man will wonder and scratch your heads and not understand it he's a historical God and a present day God Hallelujah. he's waiting to be called out of history osservarlo fare la cosa di cui l'uomo si meraviglierà e si gratterà il capo e non la comprenderà e è un Dio storico e un Dio del tempo presente sta aspettando di essere richiamato dalla storia let's not look at him what good does a historical God do us If he's only a historical God, what good would a historical God done Amram and Joseph? Had? What good would a historical God done to Moses? What good would a historical God done to Lazarus? Non guardiamo a lui. A cosa ci serve un Dio storico se egli è solo un Dio storico? A cosa sarebbe servito un Dio storico ad Amram e Jochebed? A cosa sarebbe servito un Dio storico per Mosè? A cosa sarebbe servito un Dio storico per Lazzaro? What good would a historical done, God done to Brian, Barney Mayes at the gate? What good would a historical God do you tonight if he isn't the same today? He is the same today. He forgives all of our sins and heals all of our diseases. Per il cieco Bartimè alla porta, a cosa sarebbe servito un Dio storico finito? E a cosa vi servirebbe stasera un Dio storico se egli non fosse lo stesso oggi? Egli è lo stesso oggi. Egli perdona tutti i nostri peccati e guarisce tutte le nostre malattie. The historical God called up out of history. He'll shine in this light day. What? When time is ending, when politics is ending, When life is ending, when everything's coming to end, Jesus comes to the life. Il Dio storico richiamato dalla storia, egli brillerà in questo giorno di luce. Cosa? Quando sta finendo il tempo, quando sta finendo la politica, quando la vita sta finendo, quando tutto sta arrivando alla fine, Gesù viene alla luce. Alleluia. Everything's met its doom. He still shines the lily of the valley. Praise the Lord. The bright morning star. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Just call on a historical God and watch him become a present God, raised up out of history to shine just as he did then. He'll act the same. He'll do the same. He'll forgive the same. Quando ogni cosa è decaduta, egli brilla ancora il giglio della valle, la lucente stella del mattino. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Solo invocate un Dio storico e osservatelo diventare un Dio presente, risorto dalla storia, per splendere proprio come egli fece allora. Egli agirà allo stesso modo, egli farà allo stesso modo, egli perdonerà allo stesso modo. He'll heal the same. His compassion is the same. His willingness is the same. And his power is the same. He's the same. He's waiting for our... Egli guarirà allo stesso modo. La sua compassione è la stessa. La sua volontà è la stessa. E la sua potenza è la stessa. Egli è lo stesso. Egli aspetta il nostro... You can't call him with your lips. He doesn't come by lip service. He comes by faith. When your faith, not your long prayer, you're burning out. Non potete chiamarlo con le vostre labbra. Non viene a parole. Viene per fede. Quando la vostra fede, non la vostra lunga preghiera, il vostro divampare. But he comes with that little dim 
faith that's way down in your soul that can take a hold and say, that little thing that's been, that brought me to this tabernacle tonight can light my soul afresh. Hallelujah. Can send me away from here. A burning and singing is like the birds of the air. Ma egli viene tramite quella piccola flebile fede che è molto in fondo all'anima che può far presa e dire quella piccola cosa che è avvenuta mi ha portato in questo tabernacolo stasera può illuminare di nuovo la mia anima può mandarmi via da qui ardente e cantando proprio come gli uccelli nell'aria Wow, he's a historical God and a present day God He's waiting to be called on. Call upon the Lord. And he'll hear you. Speak to him in song. Pray to him in believing. He'll answer. Perché egli è un Dio storico e un Dio del giorno presente. Sta aspettando di essere chiamato. Invocate il Signore. Egli vi ascolterà. Parlate a Lui in salmi. Pregatelo e credete a Lui. Egli risponderà. In these words I say in closing, that's the reason this meeting tonight, that's the reason this meeting is started. I believe that the God that told me 27 years ago when we put this foundation stone in honor that I'd preach the gospel around the world. He brought it to pass. E dico queste parole concludendo ecco il motivo di questa riunione stasera Ecco il motivo per cui è iniziata questa riunione. Credo che il Dio che mi ha detto 27 anni fa, quando abbiamo messo là dentro questa pietra di fondamento, che avrei predicato il Vangelo per tutto il mondo, l'ha fatto compiere. When they laughed and said, where are you going, Billy, with your seventh grade education? I said, I'm going in the name of the Lord Jesus. Quando risero e dissero, dove vai, Billy, con la tua istruzione elementare? Dissi, vado nel nome del Signore Gesù. Amen. I preached my sermon before leaving 11 years ago across this pulpit. Miss Gertie sang there, sang that, only believe. And the great giant stood yonder like I preached on David. Quando ho predicato il mio sermone prima di partire undici anni fa da questo pulpito e la signora Gerti seduta là ha cantato quel sol a bife e il grande gigante si trovava laggiù come ho predicato su Davide e Golia. There was science in the great known world to condemn divine healing and put it to shame. And everyone tell me, boy, you'll crack up out there. They'll throw you in jail. They'll do this, that, or the other. But the God of history had come on the scene and told me to do it. And I did it by His grace and His mercy. C'erano la scienza e il grande mondo conosciuto per condannare la guarigione divina e svergognarla. E tutti mi dicevano, ragazzo, avrai un collasso laggiù, ti getteranno in prigione, faranno questo, quello o l'altro. Ma il Dio della storia venne là, sulla scena, e mi disse di farlo, e per sua grazia e misericordia l'ho fatto. That same God that was history of ten years ago has raised on the scene again. Amen. Just as sure as he brought that to pass, he shall bring this to pass. Quello stesso Dio che era storia di dieci anni fa era sorto di nuovo sulla scena. Tanto certo quanto l'ha fatto avvenire, egli farà avvenire questo. Amen. He's a God of history and he's God of present day. He never slumbers or sleeps. He cannot die for he has no beginning or no end. Egli è il Dio della storia ed egli è Dio del tempo presente. Non riposa né dorme. Non può morire perché non aveva né principio né fine. Hallelujah. In your case tonight, sinner friend, that little tickling feeling around your heart that tells you that he is the same. 
that tells you that He can free you from every burden and every crime and every sin that you've committed against Him. Nel tuo caso, stasera, amico o peccatore, quel piccolo sentimento che solletica il tuo cuore, che ti dice che egli è lo stesso, che ti dice che egli può liberarti da ogni peso e ogni crimine e ogni peccato che hai commesso contro di Lui. What can you put your hopes in? Not even in your own home. Not in your wife, not in your family, mother or father. My hopes is built on nothing less than Jesus' blood with righteousness. When all around my soul gives way, then he's all my hope and stay. On Christ, that solid rock we stand, all other grounds is sinking sand. In cosa puoi mettere le tue speranze? Nemmeno nella tua stessa casa, né in tua moglie, né nella tua famiglia, madre o padre. Le mie speranze sono edificate su nient'altro che il sangue di Gesù con giustizia. Quando tutto attorno alla mia anima viene meno, allora egli è ogni mia speranza e forza. Su Cristo, quella solida roccia, noi stiamo ogni altro terreno e sabbia che è sprofonda. Church, friend, whatever it is, they're all coming to an end, but he lives forever. Amen. And because he lives, we live with him. Chiesa, amico, qualsiasi cosa sia, stanno tutti arrivando alla fine, ma egli vive per sempre, e perché egli vive, noi viviamo con lui. What would you give in exchange? What could you give? What if God called you tonight to answer the judgment? What would you do about it? Cosa dareste in cambio? Cosa potreste dare? E se Dio stasera vi chiamasse a rispondere al giudizio, cosa fareste in merito a ciò? You put your hopes in the nation, it's breaking, like all others. Put your hopes in a certain election is coming on, then man, I have nothing against him, but they're immortal and going to leave. Avete messo le speranze nella nazione? Si sta spezzando come tutte le altre. Avete messo le speranze in una certa elezione che sta arrivando? Quegli uomini non ho niente contro di loro, ma sono mortali e dovranno andarsene. You can't put your hopes in nothing at all that's going to hold but the God of history who promised it rise and some blessed day They may take you yonder and pour the dirt on top of you, the undertaker. But the uptaker will come around one of these days. The undertaker will take you down, but the uptaker will take you up just as sure. Non potete mettere le vostre speranze in nessuna cosa che rimanga salda tranne il Dio della storia che ha promesso sarebbe sorto. È un giorno benedetto. Possono portarti lontano e versare della terra su di te il becchino, ma colui che ti porterà su si farà avanti uno di questi giorni. Il becchino ti metterà in basso, ma colui che ti porterà su ti porterà in alto tanto certo. For those who are dead in Christ will God bring with him when he comes. For he's a God of history now to many. But he'll be a God of present day when you accept him as your savior. And find him real to your heart. Perché coloro che sono morti in Cristo, Dio li porterà con sé quando verrà. Perché ora egli è un Dio della storia per molti, ma sarà un Dio del tempo presente quando lo accetterete come vostro Salvatore e lo scoprirete reale nel vostro cuore. There'll be something in you that tells you you might not be emotional, you might not cry, you might not speak with tongues, you might not run, you might not shout, but something will happen that you'll know. Amen. That you'll know that something's taken place. Ci sarà qualcosa in voi che ve lo dice. Potreste non essere emotivo, potreste non piangere, potreste non parlare in lingue, potreste non correre, potreste non gridare, ma avverrà qualcosa che saprete, che saprete che è avvenuto qualcosa. Your life will tally right with that, as long as you live. And when the last hour comes and you leave this world, 
You won't fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff. They'll comfort me. La vostra vita si allineerà proprio con quello finché vivrete. E quando verrà l'ultima ora e lascerete questo mondo, non temerete alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi consolano. When the doctor has turned you down and walked away and the cold veins has come up like Mr. Vaughter the other night, our notable ex-mayor here of the city, went to hear Mr. Nixon speak, died right on the scene. Good healthy man is far enough. Quando il dottore vi ha abbandonato e si è allontanato e si avvicina il freddo nelle vene, come il signor Wouter l'altra sera, il nostro famoso ex sindaco della città è andato ad ascoltare il discorso del signor Nixon è morto proprio sul posto. Un buon uomo in salute, per quanto ne so. I go even home, come back. My wife said, Billy, do you know so and so died? Mi allontano da casa e torno. Mia moglie ha detto, Billy, sai che il tal de tal è morto? The other day my little girl was sitting in school up here with the little girl on Thursday. And on Sunday they buried her. Took pneumonia and went to her heart or something and she killed her. She was dead. L'altro giorno la mia bambina era a scuola seduta con una ragazzina il giovedì e la domenica l'hanno sepolta. Ha preso la polmonite e è arrivata al suo cuore o oh, qualcosa e lei l'ha uccisa. È morta. A friend of mine, Mrs. Williams over here, Buck Williams, his wife. I've known him for years. Zella Brinkman here, as she's in the building somewhere, it's her sister. They lived right here next door. For years, when we lived across the street, went away. She'd been a little nervous, but she was gone and wanted to come back. E una mia amica, la signora Williams qui, la moglie di Book William, la conoscevo da anni, Zella Brackman, lei è qui da qualche parte nell'edificio, e sua sorella che viveva proprio qui, la porta accanto per anni, quando vivevamo dall'altra parte della strada. Se n'è andata, era stato un po' nervosa, ma se n'è andata quando sono ritornato. Si vuole dire? Sometime is you're going to meet it. And all the money you can accumulate, all the friends you can accumulate, them's all right. But all those let that be second dearly. Believe a God of history that He's a present day God just the same. See what He'll do for you. Vedete cos'è? Prima o poi. Si tratta che ci andrete incontro e tutto il denaro che potete accumulare, tutti gli amici che potete accumulare vanno bene, ma tutti quelli lasciate che siano secondari. Credete ad un Dio della storia che è un Dio del giorno presente proprio allo stesso modo. Vedrete cosa farà per voi. To you that's sick and needy, the doctor has turned you down and can do no more for you. Remember, the God of history is the same God today. Let us pray just a moment now as we bow our heads. Per voi che siete malati e bisognosi, il dottore vi ha abbandonati e non può fare altro per voi. Ricordate, il Dio della storia è lo stesso Dio oggi. Preghiamo solo un momento ora, mentre chiniamo i capi. If there is those in here tonight, I know not. If there are those in here tonight who knows for the salvation of your soul, that if that God who promised that He'd come in a moment in a twinkling of an eye when you think not. Se ci sono quelli qui dentro stasera, non lo so. Se ci sono quelli qui dentro stasera che sanno della salvezza dell'anima, che se quel Dio che ha promesso di venire in un istante, in un batter d'occhio, quando meno ci pensate. If you're without him, you just imagine you have him. Remember, there is a way that seemeth right, but the end thereof is the ways of death. Se siete senza di lui, avete immaginato soltanto di averlo, ricordate, c'è una via che sembra giusta, ma la cui fine è la via della morte. If you're not positive that that you are saved tonight, and if he should come, you'd go with him. 
Would you just do so much as to raise your hand to him and by doing so to be merciful to me, God? Se non siete certi di essere salvati stasera e se egli dovesse venire, voi dovreste andare con lui, vorreste soltanto far questo, alzare la mano a lui e facendolo dire, dire, sì, è misericordioso verso di me, Dio. Thank you. God bless you. Many hands went up. Would there be another before we close? Would you uh, have the prayer? God bless you, young woman. Just don't be ashamed now, surely. What good does it do to preach a God of history if he isn't the same today? Grazie, Dio vi benedica. Molte mani si sono alzate. Ce ne sarebbe un altro prima di concludere? Vorreste e avere la preghiera. Dio ti benedica, giovane donna. Non siate proprio vergognosi ora. Certamente, a cosa serve predicare un Dio della storia se egli non è lo stesso oggi? And brother, sister, I say this. I read of a God of history one time. I read of him in books. I read of him in the Bible. But one day, I met him. I met him. Eh, fratello, sorella, dico questo. Ho letto di un Dio della storia una volta. Ho letto di lui nei libri, ho letto di lui nella Bibbia, ma un giorno l'ho incontrato, l'ho incontrato. He come to me, he told me not to drink, not to smoke and, and defile myself and he had something for me to do when I got a little older, I was just a little boy. He, he proved that, he did it. Here's his picture hanging right here now where science has tucked it. È venuto da me, mi ha detto di non bere, non fumare e, e non contaminarmi ed egli aveva qualcosa da farmi fare quando sarei diventato più grande. Ero solo un ragazzino, egli, egli l'ha dimostrato, l'ha fatto. Ecco la sua foto appesa proprio qui, ora, quando la scienza l'ha scattata, vedete? The world knows it. He's proved it among you. He knows every thought in your heart. He's proved himself. He's the same God today. He's not a God of history. Il mondo lo sa, l'ha dimostrato fra voi. Egli conosce ogni pensiero nel vostro cuore. Ha dato prova di sé. È lo stesso Dio oggi. Non è un Dio della storia. Don't be just... Let the world smuggle you down with the smut and stuff of the world. Believe him right now. Would you raise your hand? Some that hasn't would raise your hand and say, God, I'm not sure about it, but I want to be sure. Let me. Non siate solo. Non lasciate che il mondo vi imbratti con il sudiciume le cose del mondo. Credete a lui proprio. Alzereste la mano? Qualcuno che non l'ha fatto. Alzerebbe la mano dicendo, Dio, non ne sono certo, ma voglio esserne certo. Lasciamo. God bless you, young man. Someone, God bless you back there, sister. God bless you, brother. Someone else, God bless you, sister. God bless you over there, brother. That's right. You say, brother Bill, would it mean anything to me to hold up my hand? You will hold up your hand once and find out. Dio ti benedica, giovane. Qualcuno? E Dio ti benedica, là dietro, sorella. Dio ti benedica, fratello. Qualcun altro? Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, là, fratello. E così, dite, fratello Bill, significherebbe qualcosa per me l'alzare la mano? Alzate la mano una volta e scopritelo. Always, brother, sister, when you do anything right, you feel good about it. Be honest. Now, don't lie to God. You're not lying to God. He knows. You're lying to yourself. Sempre, fratello, sorella, quando fai qualcosa di giusto, ti senti bene in merito. Siate onesti. Ora, non mentite a Dio. Non state mentendo a Dio. Egli lo sa. State mentendo a voi stessi. You will lie is such a horrible thing till even they can take you in the federal courts and criminal courts and, and put a lie detector on your arm and you can try your best to tell that thing 
make it sound like the truth, but your nerves will prove that you're telling a lie. Why? You wasn't made to lie. And if a lie detector knows, what about God? Sapete, una bugia è una cosa così orribile al punto che possono portarvi in un tribunale federale e nel tribunale criminale e mettervi sul braccio un rilevatore di bugie e potete cercare di fare del vostro meglio nel dire quella cosa, farla suonare come la verità, ma i vostri nervi dimostreranno che state dicendo una bugia. Perché? Non siete stati fatti per mentire. E se un rilavatore di bugie lo sa, che ne è di Dio? You say, but brother, I'm a Baptist, I'm Presbyterian, I'm Methodist, that's all right. But I'm asking you one thing. Have you ever met this God of history? Has he stood in the burning bush before you? And you know, and he spoke back to your soul, and you know your sins are gone. Dite, ma fratello, sono un battista, sono presbiteriano, sono metodista. Va bene, vi sto chiedendo una cosa. Avete mai incontrato questo Dio della storia? Si è mai trovato nel pruno ardente davanti a voi e voi lo sapete? Eh? Ed egli ha risposto alla vostra anima e sapete che i vostri peccati sono tolti? If that isn't so... Don't you take no chance just on joining the church or went up there and felt a little good about it. You got to know him. Not to hear of him, not to have his blessings as life, but to know him as life. Se non è così, non correte il rischio di unirvi semplicemente alla chiesa o salire lassù e sentirvi bene in merito a ciò. Dovete conoscere lui, non il sentirlo, non l'avere le sue benedizioni e vita, ma conoscerlo e vita. To know him, personally know him, him, personal pronoun, know him, not know his book. Not be a good student, not be a good member, or a good man or a good woman. That don't do it. The law did that. But to know him, have you met him? Conoscere lui, conoscerlo personalmente. Lui, pronome personale. Conoscere lui, non conoscere il suo libro. Non essere un buon studente, non essere un buon membro, o un buon uomo, o una buona donna, quello non lo compie. La legge l'ha fatto, ma conoscere lui, lo avete incontrato? Is that God who spoke to Moses in the burning bush come before you? Have you heard him speak to you? Do you know it was him? If he hasn't, just raise your hand and say, God speak to me now. Is that you? Humming around my heart, I, I want to know him. Quel Dio che ha parlato a Mosè nel pruno ardente è venuto davanti a voi? Lo avete sentito parlare a voi al punto da sapere che era lui? Se non l'ha fatto, alzate solo la mano. Dite, Dio, parlami ora. Sei tu quello che parla sommessamente nel mio cuore? Io, io voglio conoscerti. God bless you, young man. God bless you, Zachary. That's good. That's right. Someone who has it, that's right. God bless you, sister. God bless you, young lady here. That's good. God bless you, little lady over here. Yeah. Dio ti benedica, signorina. Dio ti benedica là, dietro. Va bene. È giusto. Qualcuno che non l'ha fatto. È giusto. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, signorina, qui. Va bene. Dio ti benedica, signorina, qua giù. Ora molto piano coi capichini cantatelo sommessamente. In un'alba dorata, Gesù verrà. In un'alba dorata, ogni battaglia vinta. Gridaremo la vittoria, faremo breccia nel blu, in un'alba donata per me, per te. Mm. Now 
you that raised your hands, if you so desire my prayers for you, believe that God would hear me. You want to walk up here at the altar? Let me stand here and pray with you. Altar's open. Ora, voi che avete alzato le mani, se desiderate la mia preghiera per voi e credete che Dio mi ascolterebbe, volete salire quassù all'altare per mettermi di stare qui e pregare con voi un poco. L'altare è aperto. God bless you, brother. God bless you. God bless you, sister. Right up and come up. You believe God will help you hear a prayer for me. To help you come through to Him, to know Him. Walk right up now, won't you? Dio ti benedica, fratello, è così. Dio vi benedica, uomini. Dio ti benedica, sorella. Alzatevi e fatevi avanti. Se credete che Dio aiuterà e ascolterà la preghiera, che io vi aiuti a giungere a Lui per conoscerlo, avvicinatevi ora. Non lo farete? How do we know it won't be in the morning? Battle. That battle you're fighting right now. Won't you let it be won right now, baby? Let it be won right now so you can shout the... Come sappiamo che non sarà al mattino. Battaglia. Quella battaglia che combattete proprio ora. Non vorreste lasciare che sia vinta proprio ora, quindi? Lasciate che sia vinta proprio ora, in modo che possiate cantare la vittoria. In un'alba dorata per me, per te. In un'alba dorata, Gesù. Just get right up, that's right. Make your way right up around. Alzatevi proprio, proprio così, e fatevi strada per salire attorno. Ogni battaglia vinta, qui rideremo la vittoria, faremo breccia nel blu, in un'alba dorata. Won't you come now, while we're waiting? We'll help you here in prayer. A prayer of faith does a lot for us. Won't you come? Non vorrete venire ora mentre aspettiamo? Vi aiuteremo qui in preghiera. La preghiera di fede fa molto per noi. Non vorrete venire? I'm persuading you to come accept the God of present time. Not just a, a God... That you go to a church and say, well, I joined the church, that God won't work. Vi persuado a venire, accettare il Dio del tempo presente. Non solo un, un Dio che andate in chiesa e dite, ebbene, mi sono unito alla chiesa, quel Dio non opererà. A Methodist God, a Baptist God, a Presbyterian God, a Pentecostal God, they won't work. Get the God of this Bible. A Pentecostal God will go out in the world, a Methodist God or a Baptist God or any other denominational God. But the God of this Bible Amen. will make you like Jesus. Un Dio metodista, un Dio battista, un Dio presbiteriano, un Dio pentecostale non opereranno. Prendete il Dio di questa Bibbia, un Dio pentecostale uscirà nel mondo. Un Dio metodista, o un Dio battista, o qualsiasi altro Dio denominazionale, ma il Dio di questa Bibbia vi renderà come Gesù. Hallelujah. He sure will. His spirit will dwell in you and all your life will be changed. That temper, that malice, that unforgiving spirit, that thing, it'll canker your soul in a lost eternity. 
I'm just swinging forth a net now. It's up to you. Follow it in, won't you? Lo farà di certo. Il suo spirito dimora in voi e tutta la vostra vita sarà cambiata. Quell'ira, quella malizia, quello spirito che non perdona, quella cosa che infetta la vostra anima in un'eternità perduta. Sto solo facendo roteare la rete ora. Sta a voi. Seguitela entrando. Non vorrete? Move right out around the altar here. Many of you raise your hands back there. The people will let you up around their seats. Uscite proprio fuori qui, attorno all'altare. Molti di voi hanno alzato le mani là dietro. La gente vi permetterà di salire, passando dai loro posti. The Lord bless you, young man. Now, while she's softly playing the music, here stands several around the altar. Seven souls. Let's come forward to stand around the altar. You know, seven is a perfect number to God. Perfection. The Holy Spirit just come down on a person standing here just now. That's what I call the Holy Spirit, brother. Il Signore ti benedica, giovane. Ora... Mentre sta suonando quietamente la musica, ce ne sono diversi attorno all'altare. Sette anime che si sono fatte avanti per stare attorno all'altare. Sapete che sette è il numero perfetto di Dio. La perfezione? Lo Spirito Santo è appena sceso su una persona qui, proprio ora. Ecco cosa chiamo lo Spirito Santo, fratello. Now he's here to each one of you. Just be humble in your hearts. What if this is the last time you're ever going to stand around an altar? This is the last prayer you're ever going to say right now. Jesus is going to come. Ora, egli è qui per ognuno di voi. Solo siate umili nel cuore. E se fosse l'ultima volta in cui starete attorno ad un altare, se questa fosse l'ultima preghiera che direte proprio ora, Gesù sta per venire. He might knock at your door before morning, you know. You got to go someday. If he's a God of all, he's a God of history and he's a God of today. Potrebbe bussare alla vostra porta prima del mattino, sapete? Dovrete andare un giorno. Se egli è Dio di tutti, egli è un Dio della storia ed egli è un Dio di oggi. He spoke to you. You've raised up here before him to meet him. You've come forward to meet him. He'll meet you. He's standing right here now. Just in your heart, confess all that you've done that's wrong. Vi ha parlato. Vi siete alzati qui, davanti a lui, per incontrarlo. Vi siete fatti avanti per incontrarlo. Egli vi incontrerà. Si trova qui, proprio ora, solo nel vostro cuore. Confessate tutto quello che avete fatto di sbagliato. That God be merciful to me, a sinner. I've done wrong, and I, I now confess with all my heart that I'm wrong. I want you to be merciful to me and forgive me my sins. Yes. I, I'll serve you the rest of my day. Dite, Dio, sì misericordioso verso di me, un peccatore. Ho sbagliato e io, io ora confesso con tutto il mio cuore di aver sbagliato. Voglio che tu sia misericordioso verso di me e perdoni i miei peccati. Io, io ti servirò per il resto dei miei giorni. 
And let this little fire that's burning in my heart, little faith that made me come up here at this altar tonight, let it just catch way down deep in my soul. Yes. Let it catch right here now and something burn out that just tells me, yes, you live, Jesus, and I love you. E lascia che questo piccolo fuoco che brucia nel mio cuore, la piccola fede che mi ha fatto salire qui a questo altare stasera, lascia che faccia presa giù in fondo alla mia anima, lascia che faccia presa proprio qui, ora, e qualcosa brucia che mi dice proprio, sì, vivi Gesù e ti amo. And I'm going to see you on the scene in the next few hours Amen. doing things great things I'm so glad that I come forward when you spoke to my heart yes. I'm going to see you make cancers to leave the people yes. heal the sick and the needy e ti vedrò sulla scena nelle prossime ore compiere delle cose grandi cose sono così felice di essermi fatto avanti quando hai parlato al mio cuore ti vedrò mandar via i cancri dalle persone guarire i malati e i bisognosi hear him return back testifying what Amen. God has did for him a God of history who's raised up out of history and is the same today coming on the scene because he's coming this time to stay his second coming let us pray now you pray with me each one of you sentirli tornare testimoniando cosa Dio ha fatto per loro il Dio della storia che è stato innalzato dalla storia ed è lo stesso oggi venendo sulla scena perché questa volta viene per rimanere la sua seconda venuta ora preghiamo pregate con me ognuno di voi Dear God I bring before thee just now these seven, the first night produced seven wandering stars. Jesus. You've said in your precious word, no man can come to me except my Father draws him first. Jesus. And he that comes to me, I will in no wise cast out but will give eternal life and will raise him up at the last day. Caro Dio, porto proprio ora davanti a te questi sette. La prima sera ha procurato sette stelle erranti. Hai detto nella tua preziosa parola, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira prima. E chi viene a me, non lo scaccerò già mai, ma gli darò vita eterna e lo risorgerò nell'ultimo giorno. Lord, that's your promise. And by an emotion, an action of conviction, these seven precious Amen. wandering souls have stepped forward tonight because they believe that the God that was spoke to the prophets the God that spoke to the blind man, he lives yet today, and they step forward to meet him. Amen. Signore, quella è la tua promessa, e tramite un'emozione, un'azione di convincimento, queste sette preziose anime vaganti si sono fatte avanti stasera perché credono che il Dio che ha parlato ai profeti, il Dio che ha parlato al cieco, egli vive ancora oggi e si fanno avanti per incontrarlo. That same God who made the promise and met Amen. the leper on his own grounds, who met the woman with the blood issue yeah. at the river bank, who met death at the grave of Lazarus and turned him around, Amen. is the same God tonight who stands here to yeah. meet this spiritual death and turn him yeah. around. 
Quello stesso Dio che ha fatto la promessa e ha incontrato il lebroso sul suo terreno, che ha incontrato la donna con il flusso di sangue sulla riva del fiume, che ha incontrato la morte alla tomba di Lazzaro e gli ha fatto cambiare rotta. È lo stesso Dio stasera che si trova qui per incontrare questa morte spirituale e far cambiare rotta. And say, take your hands from these who have come to confess me upon the wooing of my spirit. I'll give unto them eternal life and no man can take them from me. I'll raise them up at the last day. E dire, togli le mani da questi che mi hanno confessato secondo la chiamata del mio spirito. Darò loro vita eterna e nessuno può togliermi lì. Li risorgerò nell'ultimo giorno. We thank you for them, Father. And we pray that they will remain faithful in your hands until death shall set them free. Ti ringraziamo per essi, Padre, e preghiamo che rimangano fedeli nelle tue mani finché la morte non li liberi. When they shall enter into the joys of the Lord on that great day when the wedding supper is being set across the skies. But when the king comes out and says, you remember that first day Amen. of October 1958 at that little concrete tabernacle, Amen. you walked up and took me as your savior. Quando entreranno nelle gioie del Signore in quel grande giorno, quando la cena delle nozze sarà posta nei cieli, quando il re uscirà e dirà ricordi quel primo giorno di ottobre 1958 in quel piccolo tabernacolo di cemento, ti sei avvicinato e mi hai preso come tuo salvatore. I spoke to you. You were a sinner then, but now I saved you, you and now you're mine and you have eternal life. Now enter into the joys that I prepared for you from the foundation of the world. Grant it, Lord. They are yours now. We commit them to thee. In Jesus Christ's name, amen. Ti ho parlato. Allora eri un peccatore, ma ora ti ho salvato, ed ora sei mio, e hai vita eterna. Entra ora nelle gioie che ho preparato per te dalla fondazione del mondo. Concedilo, Signore, sono tuoi ora, li affidiamo a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Now, with your heads bowed, the audience, I'm going to ask each of you here at the altar, do you feel down in your heart now, from the very depths of your soul, that the little flame of faith that told you to come forward to the altar here, to do this act that you have now done, after raising your hands and walking forward, do you feel that that little flame has begun to burn towards a real living faith in your heart? Ora, con i capi chini, l'uditorio, chiederò ad ognuno di voi qui, all'altare, sentite in fondo al vostro cuore ora, dalle stesse profondità della vostra anima, che quella piccola fiamma di fede che vi ha detto di farvi avanti qui, all'altare, per compiere questo atto che ora avete fatto, dopo aver alzato le mani e esservi fatti avanti, sentite che quella piccola fiamma inizia ad ardere nel vostro cuore verso una vera, reale fede? And you now believe that Jesus has forgiven your sins and you're going to be His from now on. If you do, would you raise your right hand to Him? The ones around the altar, raise up your right hand if you feel like that Jesus has forgiven all your sins. The one around. The, now there's two, three hands not up. I just keep a praying, everyone. Ed ora credete che Gesù abbia perdonato i vostri peccati e da ora in poi sarete Suoi? Se lo sentite, alzereste la mano destra a Lui? Quelli attorno all'altare, alzate la mano destra se sentite che Gesù ha perdonato tutti i vostri peccati. Quelli attorno, ora ci sono due, tre mani non alzate. 
Ora continuate tutti proprio a pregare.